நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வெழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டே ஃபோரில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக் தான் இன்னைக்கு நம்ம டே ஃபோரில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து பார்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் இந்த பார்ட் செவன்டீனோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்ற டாப்பிக்கு நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதோட லிங்க் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் போய் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கார்னரில் உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண வீடியோஸை நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் பட் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம வந்து ஒரு டென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பார்ட் எயிட்டீனில் செபிஸ்கியூ இன்ஈக்வலிட்டி அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த செபிஸ்கியூ இன்ஈக்வலிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃபார்முலா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் இதை பேஸ் பண்ணி என்ன ரிசல்ட்ஸ்ன்றதை பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன மாதிரி மாடலில் நமக்கு கேட்கலாம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க நம்ம போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லேயே வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோட லிங்க்கை கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே நீங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா செபிஸ்கியூ இன்னிக்குவலிட்டி ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியோ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கே சிக்மானா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே ஸ்கொயர்னு வரும் இப்போ இதே இது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ லெஸ் தென் கே சிக்மா அப்படின்னா ஸோ இங்கே நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டுன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் பை கே ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எல்லாத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செபிஸ்கியூ இன்னிக்குவலிட்டியை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் செபிஸ்கியூ இன்னிக்குவலிட்டியில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல்ட்டுனா இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ட்டுன்னு வரும் ஒன் பை கே ஸ்கொயர்னு வரும் இதே இது இங்கே லெஸ் தென் அப்படின்னா இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல்ட்டுன்னு வரும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கே ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் அப்படியே கம்பேர் பண்ணிங்க எப்போ நமக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் இருந்தால் லெஸ் தென் வரும் லெஸ் தென் இருந்தால் கிரேட்டர் தென் வரும் எப்போ நமக்கு ஒன் பை கே ஸ்கொயர் வரும் எப்போ நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கே ஸ்கொயர் வரும்ன்றத ஸோ இந்த ரெண்டையும் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த செபிஸ்கியூ இன்னிக்குடைய பேஸ் பண்ணி அடுத்து நம்ம என்ன ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ரிசல்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த செபிஸ்கியூ இன்னிக்குவிட்டியில் கே சிக்மா அப்படின்றத நான் சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஸோ அங்கே நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கே சிக்மா அப்படின்னா இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் ஒன் பை கே ஸ்கொயர் அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ லெஸ் தென் கே சிக்மா அப்படின்னா இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கே ஸ்கொயர் பார்த்துருப்போமா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் கே சிக்மா ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு அப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கிடைக்கும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு இந்த கே சிக்மாவுக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை இங்கே என்ன வரும் கே ஸ்கொயர் இப்போ இதிலேருந்து கே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா கே ஈக்குவல் டு சி பை சிக்மான்னு வந்துருமா அப்போ இந்த இடத்துல கே ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன வந்துடும் சி ஸ்கொயர் பை சிக்மா ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டேம் அப்படியே நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன வந்துடும் சிக்மா ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ இதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்ல அப்ளை பண்ணிங்க அப
greater than equal to c less than or equal to in the sigma square ku badala namak ena vandrom variance of x by c square vandrom appo adhe mari second one pathinga appadina p of x minus mu ku badala enna eduthukrom e of x inge less than c appo inge less than c nu vandrom greater than equal to 1 minus sigma square ku badala enna eduthukrom nama variance of x by c square so adhaavadhu chebiskyu n equal to illa இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கே சிக்மாவுக்கு பதிலாக சின்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மியூக்கு பதிலாக இ ஆஃப் எக்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயருக்கு பதிலாக வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தோம்னா செகண்ட் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலைஸ்டு செபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டி அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னா ஸோ இங்கே கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல்ட்னா இங்கே நமக்கு என்ன வரும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல்ட்னு வருமா அப்ப லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வந்துடும் இ ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடு பை கே வரும் ஸோ ஜென்ரலா நமக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா பி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன வந்துடும் இ ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடு பை கே அப்படின்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா மார்க் ஹவுஸ் இன்னீக்குவலிட்டி ஸோ அந்த மார்க் ஹவுஸ் இன்னீக்குவலிட்டி நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம் பாத்தீங்களா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்படியே மாட்லஸ் எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் மார்க் ஹவுஸ் இன்னீக்குவலிட்டி கிடைச்சிரும் இப்போ இதில் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பி ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக மாட்லஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு கே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக மாட்லஸ் எக்ஸ் டிவைடு பை கே ஸோ அப்போ ஜென்ரலைஸ்டு செபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டியில் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக மாட்லஸ் எக்ஸ்னு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் அப்படின்னா மார்க் ஹவுஸ் இன்னீக்குவலிட்டி நமக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம செபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டி என்னன்றதை பார்த்தோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ரிசல்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த செபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டியை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஓகே கவ நீங்கள் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஃப் மியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்மா ஈக்குவல் டு டூ த லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் பி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை விட்டு வந்துடாதீங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டி இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ முதல்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அதாவது மியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்மா ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துட்டாங்களாம் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க P of modulus x minus 3 less than or equal to 4. இந்த வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம செபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டி இல்லை ஸோ நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் நம்ம P of modulus x minus mu less than k sigma greater than equal to 1 minus 1 by k square பார்த்துருப்போமா ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க லீஸ்ட் வேல்யூன்னு கேட்டிருக்காங்களாம் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கே ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே கவ நீங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தால் போதும் டெபிஸ்கியூ இன்னீக்குவலிட்டியில் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கங்க இப்போ இதில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பி ஆஃப் மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இதோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதில் நமக்கு எந்த வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா கே வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் இப்போ எனக்கு சிக்மா ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துட்டாங்களாம் இப்போ இதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்க மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ லெஸ் தென் கே சிக்மா இங்கே மாட்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ இதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ இதில் இருந்து கே சிக்மா ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்மா ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துட்டாங்களாம் அப்போ டூ கே ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ஈக்குவல் டு டூன்னு வந்துடும் இப்போ இந்த கே வேல்யூ இதில் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கே ஸ்கொயர் அப்போ கேயோட வேல்யூ டூவா டூவா ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோருன்னு வரும் இப்போ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் என்ன வந்துடும் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டனோட
probability of modulus x minus mu less than k sigma greater than equal to 1 minus 1 by k square. Now, this formula is the formula. Now, we will get the value of p of modulus x minus 2 less than or equal to 2. Now, we will get the value of p. Now, we compare this. This is k sigma. This is 2. Then, k sigma equal to 2. This is the sigma equal to 2. This is the root 2. This is the variance. Variance is sigma square. If we add root, we will get a standard deviation. Then, sigma equal to root 2. Now, if you apply here, k into root 2 equal to 2. Now, if we add k into k, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by root 2. Now, if we add 2 by root 2, we will get 2 by k value என்னது root 2 வாம் இப்பா root 2 வா square பண்ணா 2 வந்துரோம் அப்பா greater than equal to 2 minus 1 என்ன கடைக்கும் 1 by 2 அப்பா second question உட்டு answer பாத்தின்னா 1 by 2 உன்றுது option A என்றுது கரட்டாருக்கும் இப்பா இந்த question பாத்தின்க அப்படின்னா 2005ல கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து பாத்தின்னா Chebiscu in equal to இதே formatல பாத்தின்னா 2004 A random variable x has a mean, அதாவது mu equal to 12 குடுத்துடாங்க, and variance sigma square equal to 9 குடுத்துடாங்க, and unknown probability distribution, find the least value of என்ன கேட்டுக்காங்க, p of 6 less than x less than 18, இதோட value என்னன் கேட்டுக்காங்க, இதுக்கும் நாடி பாத்தீங்க நான் நம்ப பஸ்டு ரெண்டு பிராலவுமே, probability of modulusல நாம் ஒந்து பாத்தோம், பட் இங்க ஒந்து பாத்தீங்க இப்போது நம்ம் என்ன பார்மிலா பார்த்திருப்போம் அப்படினா, P of modulus x minus mu less than k sigma அப்படினா, greater than equal to 1 minus 1 by k square பார்த்திருப்போம். least value of அப்படின் கேட்டாங்க அப்படினால், நம்ம் chebis q in equal to நம்ம் என்ன அடுத்துக்கும் நம்ம, probability of modulus x minus mu less than k sigma greater than equal to 1 minus 1 by k square. இப்போது இந்த பார்மிலா எடுத்துங்க. இப்போது நம P of 6 less than X less than 18. இப்போது இதோட வால்லியுதான் நாம் உந்து பாத்தினாக கண்டிக்கினோம். இப்போது இதை வந்து நாம் இந்த பார்ம் எட்டுக்கு நாம் மாத்தனோம். இப்போது இந்தத்தில் எனக்கு mean e equal to என்ன குடுத்துடாங்க 12 லாம். அப்போது இந்தத்தில் X minus mu குபதல இங்கு apply பண்ணினா X minus 12 வருமாம். less than 18 minus 12. So, எல்லாத்திலே நான் minus 12 நான் வந்து சப்பிராட் பண்டுறேன். இப்போ இதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம் P of 6 minus 12 நான் என்னது minus 6 less than X minus 12 less than 18 minus 12 நான் 6 நோந்துருமாம். இப்போ இந்தத்தில் P of என்ன வந்திருச்சி minus 6 less than X minus 12 less than 6. அப்போ இதை நாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படினா P of modulus X minus 12 less than 6 இன் எடுத்துக்கலாமாம். அதாவது minus a2 plus a விடினா, modulusல் எடுத்துக்கலாம் நம்ம். அப்போது இங்க P of இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் விடினா, modulus x minus 12 less than 6. இப்போது இந்தத்தில் நமக்கு என்ன பார்மட்டில் வந்திருச்சி, x minus mu equal to 12 நின் குடுத்துடாங்களாம். அப்போது எனக்கு இந்தத்தில் நமக்கு என்ன இருக்கிறாப்படினா, 6. இப்போது இங்கு அப்ப்பலை பண்ணினா, k into 3 equal to 6, இந்த 3 ஐயும் 6 ஐயும் cancel பண்ணினா, k equal to நமக்கு என்ன வந்துரும் 2 அப்படின் கடைக்கும். இப்போது இந்த k value இதில் அப்படி அப்பலை பண்ணுங்க, நமக்கு என்ன கடைச்சிரும் 1 minus 1 by k square நான் 4 வந்துரும், இப்போ 4 minus 1 என்ன வந்துரும், 3 by 4 வருமா, அப்போது 3 கொஷ்சினுக்கு answer பாத்தின்னா, 3 by 4 வரும். தேடு கொஷ்சின் பாத்தீங்க அப்படினா, இந்த மாதிரி மாடல்ல கேட்டாங்க அப்படினா, சு நம்ம சிம்பலா இதை பேச் பண்ணி நம்ம வந்து சால் பண்ணிருலாம். ஓக்கு கவனிங்க, இப்பு நேக்ஸ்டு, போர்த்து கொஷ்சின் நம்ம என்ன பக்கராப்படினா, a random variable x has the mean equal to 10, அதாவது mu equal to 10 என் குடுத்துடாங்க, and variance equal to 4, அதாவது sigma square equal to 4, இதில் இருந்து sigma கருப்பிச்சியின்னா, 2 இப்போது இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா, C value என்னான் கேட்டிருக்காங்க. இங்க நமக்கு என்ன condition குடுத்துடாங்க, P of modulus X minus 10, greater than 
greater than equal to c equal to 0.04 இப்பா நாம் செபிஸ்கியும் என்ன இக்கொட்டி நாம் என்ன பாத்திருப்பாம் அப்படியினா p of modulus x minus mu greater than equal to c அப்படியினா less than or equal to நாம் என்ன பாத்திருப்போம் sigma square by c square பாத்திருப்போம் இப்பா இதில் அப்படியந்த values apply பண்ணுங்க p of modulus x minus mu என்னது 10 greater than equal to இந்த அட்தில் c வாலியதான் நாம் கண்பிடிக்கேனோ less than or equal to sigma square என்னது 4 by இங்க நாம் கண்ணா வந்துரும் c square நுவரும் இப்பா நாம் இந்த value நாம் கண்ணா குடுத்துடாங்க p of modulus x minus 10 greater than equal to c இன்றுது 0.04 குடுத்துடாங்களாம் அப்பா இந்த அட்தில் இந்த value நாம் என்ன நிடுத்துக்கலாம் 0.04 equal to 4 by c square நிடுத்துக்கலாம் 1 by 0.01 வருமா, இப்பு c square equal to என்னது 1 by 0.01, இப்பு இதை divide பண்ணீங்க அப்படினா, c square equal to என்ன வந்துரும் 100 என்ன கடைக்கும், இது நமக்கு கொஷ்சின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, c value, இப்பு இதில் இருந்து c கண்ணிப்பிச்சின்னா நமக்கு என்ன வந்துரும் 10 அப்படின்னுரும் அப்ப அந்த formula வை base பண்ணி நாம் வந்து ஒரு 4 result நாம் பாத்தோம் அந்த result கேக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படினா அதை base பண்ணி இந்த problems நாம் கந்து பாத்தினா இந்த formula நாம் கந்து பாத்தினா கேக்கலாம் இதோட பாத்திங்க அப்படினா நமக்கு இந்த topic complete ஆயிரோம் ஜெபிஸ்கு இன்னைக்குட்டியாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்படின்டாப்பட